Bene, dopo un ottimo antipasto prendo il microfono da Claudio e vado a presentare i miei di ospiti che come già lui ha accennato in precedenza riguardano arte e cultura e sono Alessandro Grazzi accanto a Claudio eh, che ovviamente è un pittore, un artista, ha avuto anche il merito di, e l'onore credo no? di dipingere il, eh, un trappellone, accanto a lui eh, la dottoressa Patrizia eh, Turrini che è storica dell'arte con cui ci divertiremo a parlare di palio, visto che purtroppo eh, parliamo di non palio, ma parliamo, possiamo parlare della storia del palio. Eh, poi Sebastiano eh, Morichelli, che, con il quale abbiamo già un po' parlato a, a microfoni spenti e sarà molto interessante ascoltarlo eh, per quanto riguarda il lavoro che ha svolto per il, i costumi del corteo storico ancora Mario Tassoni eh, architetto e storico anche lui e poi Chiara Tambani eh, che è un artista e che ha realizzato il Masgalano dello scorso anno ci eravamo trovati in Piazza del Campo l'anno scorso, <ride> eh, era un'altra emozione, però anche qua non si sta male, devo dire, un altro clima. Allora io arriverei e inizierei con Patrizia Turrini che tra l'altro ha scritto su, su Facebook un post in cui ha parlato di questo non palio, no? perché questo eh, 2020 dovremo passarlo senza vedere i cavalli nelle stalle. Eh, è una è tristezza, è riprovocatoria. Allora raccontiamolo un po' il tuo pensiero. Cioè io ero provocatoria perché dicevo ma fosse un'opportunità di ripensare certi nostri modi di fare palio e di fa stare in contrada? Cioè prendiamolo, cioè, naturalmente non sono io che posso partire questo, ma chi ha in mano la cultura a Siena, chi ha, è nelle istituzioni, chi il magistrato delle contrade, i priori eccetera, possono usare questa estate che tutti noi con Tradaioli subiamo come con sofferenza la mancanza del palio, però per ripensare a cosa stava diventando forse troppo, il palio si stava correndo troppo, non i cavalli troppo forti, eh? noi tutti eh, troppi click, troppa, eh, troppa conoscenza in tutto il mondo, tutti parlavano, cioè pensiamoci, parliamo nel noi, noi senesi in questi in questi mesi che poi c'è anche un inverno quindi si può ripensare tutto la nostra partecipazione in contrada la contrada è, si è mostrata nel lockdown inclusiva perché ha fatto tante cose per quelli che possiamo chiamare i più disagiati i, gli anziani, i poveri vergognosi quelli che si vergognano a chiedere un aiuto e hanno fatto le spese assistite hanno portato le mascherine hanno portato i sacchi della spazzatura dico sciocchezze però è tanto, capito? Allora, ripensiamo il modo in cui era di fare la nostra contrada, pensiamo ai nostri territori. In questi momenti io sono della Torre, e si assiste nel territorio della Torre fra i Giardinetti e Piazza del Mercato, territorio anche della contrada capitana dell'Onda, a delle bande di ragazzini minorenni lasciati un po' a se stessi. Riprenda anche la contrada, ma non parlo di ronde, eh. mi, non mi guardi male, grazie, assolutamente sono contraria a questo, però riprenda in mano il territorio con la presenza, con il controllo, con il convincimento, con l'autorevolezza, che non è autorità, autorevolezza, quello è il modo di educare che può avere una contrada per i suoi contradaioli o anche per questi ragazzini se vengono dalla provincia, se sono ragazzini immigrati, tutti gli si può parlare e si può cercare di eh, distoglierli da questi sistemi e portarli a qualche altra cosa. Quindi questo io vorrei un'estate, un inverno in cui si riflette e si ritorna all'antico perché questi sistemi, io non so storica dell'arte ma sono storica e archivista, un po' mi intendo anche di storia dell'arte, questi erano i sistemi con cui è nata la contrada perché se si va a vedere quei documenti i capitani e i vessilliferi delle contrade avevano l'ordine pubblico in mano, signori. È, è questo e, e avevano l'assistenza attraverso le confraternite interne alle chiese avevano l'assistenza dei contradaioli delle ragazze perdute davano le doti alle più povere insomma è, questa era stata contrada per secoli cioè non possiamo tutto l'elemento di mutuo soccorso religioso eh, inclusivo cioè chi veniva da fuori nel territorio lo portavano a essere della contrada ma non a essere padrone della contrada come tendono a fare alcuni cioè 
ci deve essere un'inclusione lenta e che viene poi diventa partecipazione. Ecco io questo vorrei. Beh, no, non è che vorresti un qualcosa di sbagliato, devo dire, eh, perché il, beh, hai toccato argomenti anche proprio di cronaca, di, cronaca le, eh, di, di pochi giorni fa e effettivamente l'interessamento da parte delle due contrade, il coinvolgimento delle due contrade, c'è chi l'ha letto come una questione di ronde, mi auguro che siano stati in pochi ad avere questa idea perché è veramente assurda, ma invece il cercare di partecipare, eh, parlare con questi ragazzi e cercare di motivarli a fare altro può essere qualcosa per recuperarli. Anche presenti sul territorio facendosi vedere, facendo, occupando anche quei giardinetti, se ci stai, ci stai a parlare di palio, ci stanno i gruppi di anziani, di bambini e tutto, ora non, non negli orari che usavano i nostri famosi teppisti, ma insomma in tutta la giornata riesci piano piano a, a creare un ambiente che sia ostile a quel peggio no? che fanno, quindi... Io questo mi augurerei. E poi un'altra cosa, a volte le contrade sono diventate troppo ehm, mangerecce, insomma, non che non si debba mangiare in contrada e, e beverecce, però anche lì ci vuole moderazione, cioè ci vuole quel, quel giusto equilibrio e che io ecco, mi auguro si possa ritrovare questo giusto equilibrio. Allora, le contrade, eh, Alessandro, ti coinvolgo eh, come, mh, come erano nate, cioè come anche società di mutuo soccorso, o le contrade che sono fabbriche da soldi, eh, soprattutto riguardo a quello che stavate dicendo, mangerecce e beverecce. Ma eh, eh, in questi giorni eh, qualcuno ha presentato in, in comune una diciamo eh, interessamento perché le, la, la, ci sia meno alcol in giro per, per, per Siena non tanto per le contrade eh, il, è stato rifiutato secondo me bisognava forse in qualche modo pensare che eh, doveva essere uno spunto perché questa cosa passasse eh, di più perché si vede solamente in piazza del campo eppure è un luogo frequentato non è i giardini eh, riparati o, o, o retro di un muro dove, dove si ritrovano per cui eh, questo riguardo eh, rispetto ai locali che si sono liberati dal Covid, che a Siena ce n'è stato poco ma ha colpito perché noi abbiamo degli amici che sono stati colpiti da, dal coronavirus, eh, non può pensare di dimenticarsi tutto. Qui siamo a pulire un microfono eccetera eccetera, dall'altra parte siamo a pensare che su Daticci, accanto, birra, tieni te, faccio io, facciamo, bevo io, è un, è un problema che non è solamente del coronavirus ma forse anche di altre cose eh, voglio dire, che, che si possono passare, anche l'influenza che poi è il, è il medium per cui passa il coronavirus. Per cui, se si inizia eh, dalle contrade, bene, ma non solo dalle contrade, ma anche dalla distribuzione, perché se non vai in contrada a bere, perché la contrada ha deciso di dartene meno, basta andare in piazza del campo o andare da qualsiasi altra parte. E... Anche nei supermercati, eh, perché anche se vogliono bere comprano da bere anche lì. Non nemmeno, non, delle volte non ti chiedono nemmeno quanti anni hai. Eh, per cui... <ride> Però ora per, per buttarla... Per buttarla in battuta, sai che durante, che durante il lockdown è aumentata il consumo di vino, eh, visto che le persone stavano a casa. E quindi... Guardando le nostre sommelier, eh, ma il problema di questo è... Non è la, la qualità, è la quantità, va bene? Per cui in, in, in qualche modo io non sono uno che ha disegnato tantissime etichette di vino. Eh, entravo in un'azienda, eh, avevo 17 anni, non mi portavano con un'automobile a, a, a fare l'etichetta e poi quando uscivo fuori mi facevano, ma lei non assaggia il vino? Eh, io facevo, ero in quel momento proprio zero, non bevevo niente, eh, hanno sempre pensato che fossi astemio, invece non lo ero, non lo reggevo ragazzi, cioè, nel senso, arrivavo, mi davano il vino e io mi toccavo col motorino o, do, o con la bicicletta fermarmi alla seconda curva e sta lì dieci minuti perché non, non addrizzavo le curve. 
per, però ecco voglio dire eh, e fare eh, il, il vino è fondamentalmente una cosa che noi dobbiamo apprezzare per quello che è non per dimenticare altre cose o, per cui penso sempre che la qualità è la, cosa, è la cosa migliore su tutto in assoluto sull'arte sulla cultura su tutto non la quantità la qualità Ecco, la qualità senza dubbio. E noi sta, oggi stiamo bevendo molto bene. Devo dire che dopo, per fortuna, qui da Michele c'è un giardino. Ci mettiamo tutti lì, perché facciamo come quando Alessandro andava in bicicletta. Ci mettiamo lì, ci riposiamo fino a una certa ora e poi riprendiamo a camminare. Chiedo, devo passare di nuovo la parola a Claudio e torniamo a quello che è anche un settore che ci interessa molto, e cioè eh, il settore economico. Eh, per fortuna avete detto che insomma, un pochino di ripresa si è vista, perché eh, insomma, va bene il palio, ma... Una, una parola su quello che ha detto Patrizia Turrini che mi preme moltissimo. Eh, una delle cose che, fu che fuori da Siena è poco conosciuta, io lo noto quando parlo con persone che in varie occasioni vengono a trovarci, non senesi, è la conoscenza del tanto che fanno le contrade a beneficio dei propri contradaioli. Ecco, questo è un aspetto che non è molto conosciuto. Invece la, la contrada vive, vive 365 giorni all'anno e vive di cose importanti per, per i propri contradaioli e per tutti. La contrada senza palio forse sopravviverebbe male, ma sopra, il palio senza contrade no. Quindi questo è il punto che forse gli altri vedono qui, quella corsa abbacinante di un minuto dove tutti si impazzisce, io per prima, però non vedano i 365 giorni all'anno che ci sono dietro. Quindi questa è una indicazione anche per noi che in qualche modo facciamo informazione perché dovremmo curare di più anche questo aspetto secondo me. Bene, Alessandra, ora... Voglio dire, dopo Massimo che ci ha dato una parola positiva, che ha detto a giugno, eh, eh, allora sentiamo la tua posizione. Penso tra tutti quelli che sono a questo tavolo in questo momento, poi magari cambierà tutto dopo, ma, e te lo auguro ovviamente, ma credo che sia, tra virgolette lo dico, quella che soffre un, un po', forse un po' più, ecco, non che gli altri non soffrono, ma a te forse un pochino di più. A te la parola. Sì, in effetti, come diceva Claudio, il nostro è forse il settore più colpito, più colpito che c'è stato, perché mentre tutte le attività che dopo chiaramente la chiusura, lockdown e tutto quanto hanno riaperto, per loro sono ripartiti, come diceva anche lui, se non al 100%, ma una buona parte de degli incassi. Il nostro purtroppo è un lavoro che... La nostra programmazione inizia circa 5-6 mesi prima eh, dell'anno in corso, quindi noi abbiamo perso tutto il lavoro fatto da ottobre, novembre, per poi arrivare a marzo, partire e, ed essere chiusi a non poter partire. La mia attività si occupa prevalentemente, il mio lavoro è stato improntato su viaggi di gruppo, anche un po' per contrastare i vari, i vari internet, i vari fai da te, e quindi il viaggio di gruppo invece noi lo studiamo, lo prepariamo e partiamo insieme al cliente da Siena fino al ritorno, quindi vedo che è una cosa che un po' ci appaga. Oltre al viaggio di gruppo facciamo anche molti pellegrinaggi, infatti nel periodo del lockdown io avevo 88 persone in partenza per la Terra Santa e sono state bloccate, ma vi dirò di più, avevo un gruppo che rientrava Uh, gli hanno cambiato il volo perché la notte doveva essere in, aer in aeroporto gli hanno cambiato il volo a mattinata tardi l'ultima notte non abbiamo trovato un albergo che accettasse gli italiani quindi hanno dovuto dormire in aeroporto tutta la notte e il problema è che ora avendo riaperto purtroppo non c'è niente di certo cambiano, cambiano le regole in continuazione le compagniere mettono sui voli li cancellano, non ti rimborsano ti danno voucher quindi io quando viene la gente per lo più faccio aspettare proprio il giorno prima sì è vero, magari lo paghi di più ma magari sei sicuro e parte che non hai buttato soldi per avere un ennesimo voucher le compagniere che non ti rimborsano gli alberghi che non ti rimborsano però cerchiamo di vedere positivo. Ieri ho fatto il mio primo viaggio di gruppo, siamo andati a Castelluccio di Norcia, 
purtroppo con solo 25 persone perché in un pullman da 50 c'è il distanziamento, non ci possiamo andare in più di 25, quindi però cerchiamo di essere ottimisti, ora andiamo poi a Roma il 9 e il 10 di agosto a vedere la mostra di Raffaello, anche lì siamo già a 25. Piano piano ci proviamo, cerchiamo di... Purtroppo noi facevamo anche tanti teatri, ma il distanziamento ci ha impedito anche questo. Comunque, siamo fiduciosi e noi ci siamo, siamo aperti tutti i giorni a orario normale. Grazie, allora una parola positiva anche da Alessandra, via. Vedo, vedo lo chef in fondo e tutti siamo dotati di un nuovo piatto, quindi lascerei di nuovo... La parola a Michele. Grazie Claudio. E alla questo è un risottino fatto con una crema di scampi, scampi e gamberoni, eh, gamberoni argentina. Sono, è fatto in bianco, o è, è, è stato tirato così con, con la biscuit di gamberi e dopo mi dite com'è. Buon appetito. Dicevo che su questo vino uh, la nostra amica sommelier uh, ha scelto un, una cantina che io amo in particolar modo, che è la cantina di Pugliatti, e ha, scel ha scelto un friulano e ora vi spiegherà lei come mai ha abbinato questo vino su questo piatto. Grazie. Allora sì, dunque, adesso facciamo un salto in un'altra bella regione italiana, andiamo in Friuli. In particolare appunto abbiamo detto l'azienda Puiatti, è un'azienda della zona di Gorizia, fa parte del gruppo Bertani che probabilmente mh, conoscerete insomma, per l'Amarone, sono famosi per l'Amarone e eh, abbiamo scelto eh, il Friulano. Questo Friulano è un vino molto molto eh, profumato, lo sentirete, fresco, con note sicuramente fruttate e mh, diciamo è il, il, il cosiddetto Tokai, quello che un tempo appunto si poteva definire Tokai ma che adesso non si può più definire tale per le leggi insomma, della, eh, europee che dal 2007 hanno fatto sì che eh, il nome Tokai possa essere utilizzato soltanto per il Tokai ungherese e, mh, è un vino sicuramente eh, perfetto da abbinare ad un primo comunque piuttosto strutturato quindi buon abbinamento, anche il vino successivo sarà sempre dell'azienda Pugliatti